ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਦਾ ਸੈਸਨਾ 152 ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰੀ ਦਾ ਸੈਸਨਾ 152 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਨ ਬਹੁਤ ਕਮਨ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਪੀਐਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐਲ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਅਲਟਰਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਅਲਟਰਲਾਈਟ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿਦਾਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰੀ ਦਾ ਸੈਸਨਾ 152 ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਅਰਾਊਂਡ 110 ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਖਿੰਗੇ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕਸ ਉੱਪਰ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ 6 ਸੂਈਆਂ 1 ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਲਟੀਮੀਟਰ ਵੈਰੀਕਲ ਸਪੀਡ ਕੰਪਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਰਪੀਐਮ ਇੱਧਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੀਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੇਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਰੋਟਲ ਆ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਲ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਆ ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਗਿਆ ਸਵਿਚਸ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਹ ਸਵਿਚ ਹੈ ਗਿਆ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਆ ਸਟ੍ਰੋਬ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਇਸ ਚਾਰਜ ਇਨ ਸਟ੍ਰੋਬ ਲਾਈਟ ਹੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਬੀਕਲ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਬੀਕਲ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਇਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਔਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ ਏਅਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਇਟ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੈਸਨਾ 152 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਊਲ ਸ਼ਟ ਆਫ ਵਾਲਫ ਆ ਉਹ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ C42 ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਲ ਟੈਪ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਉਹ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਟੀਕਲੀ ਉਹ ਆਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੈਸਨਾ 152 ਦੀ ਫਿਊਲ ਟੈਪ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇਗੇ ਹੁਣ ਔਨ ਆ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਚ ਇਹ ਫਿਊਲ ਟੈਪ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਡੰਡਾ ਥੱਲੇ ਆਫ ਆ ਜੇ ਡੰਡਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੇ ਇਹ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਡਰ ਥੱਲੇ ਦਿਸ ਫੋਰ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਊਲ ਟੈਪ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਫਿਊਲ ਟੈਪ ਚ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦੇਗੇ ਯਾਰ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਯਾਰ ਫਿਊਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੋ ਇੰਜਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗਿਆ ਬੀਕਲ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗਾ ਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾ ਬੀਕਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਇਹ ਬੀਕਲ ਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਆਫ ਆ ਅਗੇਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਨ ਆ ਬੀਕਲ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗਿਆ ਕਾਰ ਬੀਟ ਔਨ ਕਾਰ ਬੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਬੀਟ ਔਨ ਆ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੂਗੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੇਗੇ ਜੇ ਅਗਿਨੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਾਰ ਬੀਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ 
ਨਾ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿਚ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਆਈ ਮੀਨ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿਚ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦੋਨੇ ਔਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਔਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਔਨ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਲੈ ਮੀ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟੋਸ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਮੈਗਨੀਟੋ ਤੇ ਲੈਫਟ ਮੈਗਨੀਟੋ C42 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਵਿਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਗੇ ਹਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਪਲਾਈਸ ਇਸ ਜਾਈ ਦੀ ਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਬਿਗ ਟਰਬਲ ਇਸ ਜਾਈ ਦਾ ਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਆ ਸੀ ਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਆ ਨਾ ਆ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੂ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਕ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇ ਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਜਨ ਆਫ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਦ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਰੋਲ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਰਪੀਐਮ ਆ ਤੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਡੀਕੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਐਨੀਵੇਸ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਆ ਤੇ ਆਰਪੀਐਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 10 ਤੇ ਆਰਪੀਐਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਡਲ ਆਰਪੀਐਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਈਦੀ ਇੰਜਨ ਆਈਡਲ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਅ ਸੈਸਨਾ 152 ਦਾ ਤੇ C42 ਦਾ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਅ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ